द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय सादत हसन मंटो टेक्स्ट मंगू द टांगा वाला वॉज कंसिडर्ड अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम एमंग हिज फ्रेंड्स मंगू द टांगा वाला वॉज कंसिडर्ड ख्याल किया जाता था अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम एक अकलमंद दाना और सियाना आदमी समझा जाता था एमंग हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ही हैड नेवर सीन द इन साइड ऑफ अ स्कूल लेकिन हकीकत में उसने तो स्कूल के अंदर का हिस्सा भी कभी ना देखा था एंड इन स्ट्रिक्टली और इन स्ट्रिक्टली एकेडमिक टर्म्स वॉज नो मोर देन अ सिफर सिफर मीन जीरो और एकेडमिक एतबार से तालीमी एतबार से अगर देखा जाए तो उसका दर्जा जीरो से भी ज्यादा ना था सिफर से ज्यादा नहीं था बट देर वॉज नथिंग अंडर द सन ही डिड नॉट नो समथिंग अबाउट लेकिन देर वॉज नथिंग अंडर द सन आसमान तले कोई ऐसी बात ना थी कोई ऐसी चीज ना थी ही डिड नॉट नो जिसके बारे में वो जानता ना हो समथिंग अबाउट कुछ ना कुछ ऑल हिज फेलो टांगा वालाज एट द अड्डा उसके तमाम टांगा वाला दोस्त जो कि अड्डे पे आते थे और टांगा स्टैंड पे आते थे वर वेल अवेयर ऑफ हिस वर्सिटैलिटी इन वर्ल्ड टर्म्स वो उसकी हमागीर सलाहियत के बारे में और दुनियावी मामला के बारे में बहुत ज्यादा उससे मुतासर थे ही वॉज ऑलवेज एबल टू सेटिसफाई देयर क्यूरोसिटी अबाउट वट वॉज हैपनिंग ही वॉज ऑलवेज एबल टू सेटिसफाई वो हमेशा मुतमिन करता सेटिसफाई देयर क्यूरोसिटी उनके तजस को वट वॉज हैपनिंग जो कुछ भी अतराफ में हो रहा होता वन डे एक दफा ही ओवर हर्ड अ कपल ऑफ हिस फेयर उसने ओवरहर्ड सुना अ कपल ऑफ स्पेयर अपनी एक दो सवारियों में से स्पेयर सवारियों में से डिस्कसिंग जो कि उसके टांगे पे सफर करती थी डिस्कसिंग येट एन अदर आउटब्रेक के एक और आगाज हो गया है फूट पड़े हैं आउटब्रेक ऑफ कैम्यूनल वायलेंस कैम्यूनल फिर का वाराना वायलेंस फसादात या तशद बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम के मुसलमानों और हिंदुओं में एक फसाद फूट पड़ा है डेट इवनिंग वेन ही रिटर्न टू अड्डा उस शाम में जब वो अड्डा पे वापस गया टांगा स्टैंड पे वापस गया ही लुक परटर्ब वो बहुत ज्यादा बेचैन और डिस्टर्ब था ही सेट डाउन विद हिज फ्रेंड वो अपने दोस्तों के साथ बैठ गया टू का लॉन्ग ड्रैग ऑन द हुका और उसने टू का लॉन्ग ड्रैग उसने एक लंबा सा कश लगाया ऑन द हुका हुका के ऊपर रिमूवड हिस खाकी टर्बन रिमूवड हटाई हिस खाकी टर्बन अपनी खाकी रंग की पगड़ी एंड सेड इन अ वरिड वॉइस और बेचैनी के अंदाज में कहा इट इज नो डाउट द रिजल्ट ऑफ अ होली मैन स्कर्स बिला शुबा नो डाउट बिला शुबा द रिजल्ट नतीजा है ऑफ अ होली मैन किसी बुजुर्ग आदमी की किसी सेंट की या किसी नेक आदमी की कर्स बदवा है डेट हिंदुस्तान एंड मुस्लिम कीप स्लैशिंग के हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू कीप स्लैशिंग झगड़ते रहते हैं ईच अदर अप एवरी अदर डे हर दूसरे रोज इनका कोई झगड़ा होता है दंगा होता है आई हैव ऑलरेडी आई हैव हर्ड इट सेड बाय वन ऑफ माय एल्डर्स मैंने अपने बड़ों में से किसी एक से ये कहते सुना है डेट अकबर बादशाह अकबर बादशाह के दौर में वंस शोड डिसरिस्पेक्ट टू अ सेंट कि अकबर बादशाह ने किसी एक सेंट की किसी एक बुजुर्ग की हतक की थी उसकी बेजती की थी हु कर्स जिसने उसको मलामत करके उस पर लानत डाली थी हिम इन दीज वर्ड्स इन अल्फाज में गेट आउट ऑफ माई साइड दफा हो जाओ मेरी नजर से या चले जाओ मेरी नजर से एंड येस और याद रखो हाँ योर हिंदुस्तान तुम्हारा हिंदुस्तान बिल ऑलवेज बी प्लेग्ड हमेशा प्लेग्ड रहेगा आफत जदा रहेगा बाई रॉइट्स यानी कि यहाँ पे बद अमनी और फसादा फूटते रहेंगे एंड डिसऑर्डर और डिसऑर्डर रहेगा लाकानूनीत रहेगी अदम नजम रहेगा एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ और तुम खुद ही देख सकते हो एवर सिंस द एंड ऑफ द अकबर राज अकबर बादशाह के हुक्मरानी के अख्ताम से वट एल्स हैज इंडिया नॉन बट राइट इंडिया में और क्या हुआ है सवाए फसादात के